Okay, bevor wir gucken, was es noch für Datentypen gibt, das machen wir nächstes Mal und wie wir die dann auch verwenden können, wollen wir heute noch einen ganz kurzen Vergleich machen zwischen den Listen. Das haben wir letztes Mal schon angefangen und ich dachte mir, das wäre durchaus noch angebracht. Dazu ähm, wollen wir zwei Vergleiche machen. Einmal Speicherplatz, denn im Bereich von Petabyte an Daten oder von mir aus auch nur Terabyte macht das schon einen Unterschied, ob wir jetzt doppelt so viel brauchen oder nicht doppelt so viel. Dementsprechend lasst uns mal das ganz kurz angucken und zwar from sys, wisst ihr was, das machen wir sogar in einer separaten Datei und zwar sagen wir hier from sys, das sind quasi die Systemtools, importieren wir uns die get size of Funktion und die get size of Funktion macht genau das, sie liefert euch die Größe im Speicher, das heißt wie viel Speicher frisst das Ding eigentlich und jetzt gucken wir uns das ganz kurz mal an, wir haben ja hier erstmal keinen Datentyp angegeben, also in unserem NP Array, das heißt wir haben einfach wirklich nur dieselbe Liste jetzt in ein Array konvertiert. Und wir schauen mal, wie get size of von, beziehungsweise wisst ihr was, wir machen das als schönen String, wir machen einen Format String draus, size of um, list, of Python list, Doppelpunkt und hier packen wir uns das rein und zwar als äh, get size of temp. So und jetzt machen wir genau dasselbe nochmal, size of numpy array, get size of np temp. So und der Unterschied ist jetzt tatsächlich, ups, ich wollte das einfach nur laufen lassen, sorry. Okay, um, size of python list ist 96. Der Num das NumPy Array ist 136. Das wirkt erstmal größer. Und das liegt ganz einfach an diesem schönen Ding hier. Wir sehen hier NP Temp. Ja, das ist das NumPy Array. Das liefert euch gleich noch einige Sachen mit. Das Minimum, das Maximum, die Shape, also wie das Ganze aufgebaut ist. Der D-Type wird hier gesetzt auf Float64. Die Größe und das Array selbst, in dem wir hier mehrere Werte haben. Das heißt, das eigentliche NumPy Array ist eigentlich deutlich kleiner als das, was wir hier haben. Nämlich das eigentliche NumPy Array ist nur dieses NP Array. Während auf unserer Temp-Liste haben wir wirklich einfach nur die Werte drin. Also klar, wir wissen, es ist eine Liste mit Länge von 5. Ja? Aber die Size haben wir hier trotzdem. Und wir haben hier schon direkt das Minimum, das Maximum berechnet. Das ist quasi intuitiv schon direkt beim NP Array dabei. Jetzt, wie ist das denn, wenn ich hier einfach mal eine leere Liste reinsetze? Und hier sehen wir, die Python-List ist auch wieder deutlich kleiner, weil wir eben in unserem NumPy-Array schon einige Sachen drin haben. Okay, ähm, wir kriegen hier sogar einen kleinen Fehler, interessant. <lacht> Aber was passiert denn, wenn ich nicht so ein Temp-Array habe, sondern wenn ich sowas habe? Einfach nur 42 und 1337. Dann wird es ein bisschen interessanter, denn hier... Kommt jetzt darauf an, wie das Ding eigentlich geschrieben wird. Wir sehen hier, das NumPy Array braucht 104 ähm, im Speicher. Aber wenn ich jetzt hier, sagen wir mal, nur den Int, ähm, den Int 8 wähle, als, äh, ja, ich sollte vielleicht noch das Ganze als np.int8 betiteln. Ähm, wenn ich das jetzt hier wähle, dann sehen wir, oh, das wird schon deutlich kleiner. Klar, natürlich, man muss auch immer auf seine Größe drauf achten. Wenn ich jetzt hier auf 64 gehe, dann wird das ganze Ding wieder größer werden. Und so habe ich natürlich selbst ein kleines bisschen die Kontrolle darüber, wie groß eigentlich meine ganzen Arrays etc. werden. So, und jetzt machen wir hier mal was anderes. Wir importieren mal random. Und wir definieren unsere Liste als eine Liste aus ähm, random.randint zwischen 0 und 200 vor Bodenstrich in Range von 10.000. So, dann schauen wir doch mal, selbst mit dem größten Datentypen, wie die Dinger dann skalieren. Und hier sehen wir, oh, ähm, die Python-Liste ist deutlich größer als das NumPy Array. Und das ist ein Fakt, der einfach die ganze Zeit bleibt. Das heißt, je größer eure Liste ist, desto effizienter wird das NumPy Array. Wenn ihr viele Elemente drin habt, ist das NumPy Array von der Größe deutlich kleiner, hat aber trotzdem schon einige Werte hier drin, nämlich 0 und 200 als Minimum und Maximum, hat die Size drin, hat den größten Detail, den wir haben können und trotzdem ist das Ding eigentlich effizient. Also effizienter als die Liste. Das liegt einfach daran, wie Listen aufgebaut sind. Hier ein ganz kurzer Exkurs nochmal, wie Listen aufgebaut sind. 
Listen verweisen immer auf das nächste Element. Das heißt, eigentlich sind in unserer Liste keine Zahlen drin, sondern eigentlich sowas wie, naja, Klassen, Objekte einer oder Instanzen einer Klasse, die jeweils auf das nächste Element verweisen. Das heißt, die 1,5 verweist auf die 1,2 oder in unserem Fall eben die 0 verweist auf die 1, verweist auf die 2 und so weiter und so fort. In einem Array, also ich schreibe das mal ganz kurz so hin, 0 verweist auf 1, verweist auf 2 und so weiter und so fort. In unserem Array haben wir die wirklich einfach im Speicher direkt hintereinander stehen. Das heißt, wir brauchen keinen Verweis, weil sie im Speicher wirklich direkt einfach eins zu eins aufeinander folgen. Das macht auch Zugriffe deutlich effizienter. Ihr könnt gerne meinen äh, Algorithmen- und Datenstrukturenkurs dazu nochmal angucken. Die Zugriffe auf Arrays sind deutlich effizienter. Ich kann einfach sagen, ich möchte auf mein ähm, 5000. Element zugreifen, indem ich hier eben Speicher von, von unserem ersten Element plus 5000 mal die Größe der Elemente rechne und schon bin ich bei meinem 5000. Element. Bei einer Liste muss ich hier durchgehen. Das heißt, ich gehe von 0 auf 1, auf 2, auf 3 und so weiter und so fort, bis ich auf mein 5000. Element stoße. Und dementsprechend sind halt Listen, ähm, brauchen mehr Platz und sind, ähm, ja, sind deutlich langsamer. Das langsamer müssen wir allerdings noch beweisen. Das ist zumindest mal eine Hypothese, würde ich behaupten. Aber wie gesagt, so einen Unterschied merkt man erst, wenn man eine große Liste hat. Aber Data Science behandelt ja genau solche größeren Datenmengen. Wie gesagt, für kleine Sachen sind Listen wunderbar und manche Algorithmen laufen auch auf Listen schneller als auf äh, Arrays. Versteht mich da nicht falsch. Listen haben absolut eine Daseinsberechtigung. Sie sind viel intuitiver als Arrays in vielen Fällen ähm, und lassen sich leichter erweitern. Also wenn ihr neue Elemente einfügen wollt, dann sind Listen 10 Milliarden mal geiler, weil ihr einfach ein neues Element wirklich als in die Datenstruktur hinten dran packen könnt. Bei einem Array müsst ihr wirklich alles in ein neues Array kopieren und dort dann was dranfügen. Das ist wahnsinnig ineffizient. Ähm, deswegen, es kommt immer auf den, auf den Use Case drauf an, was man da verwendet, aber das macht zum Glück NumPy intern für euch ganz gut. Okay, jetzt ähm, wollen wir mal ganz kurz uns angucken, wie können wir das jetzt machen? Also, nun nehmen wir doch hier einfach mal eine grundlegende Operation, eben eine ganz normale Addition von zwei äh, Vektoren. Ja? Eine Addition von zwei Vektoren sieht vor, dass quasi mein x0, also mein erstes Element, mit dem ersten Element des zweiten Vektors äh, kopiert wird. Mein zweites Element mit dem zweiten Element des zweiten Vektors und so weiter und so fort. Also quasi einfach eine Addition der jeweils separaten Werte. Das ist was, was man in der Mathematik ständig braucht und ja gut, bei Temperaturen vielleicht nicht unbedingt das, was man jetzt am ehesten erwarten würde. Ähm, aber wir wollen das ja trotzdem mal sehen. Wir wollen einmal x und y einfach aufeinander drauf addieren. Und wir machen das jetzt ganz genau gleich. Wir, wir bauen die auch auf dieselbe Art und Weise und machen das mal genau so. Wir sagen hier x und y dazu und dann haben wir hier NumPy x und NumPy y. So, und hier müssen wir jetzt natürlich noch ein kleines bisschen tricksen. Ähm, einmal NumPy x um die Size auszugeben. Und jetzt wollen wir die beiden vergleichen von der Geschwindigkeit her. Wie sollen wir das vergleichen? Nun, zunächst einmal, es gibt etwas, das nennt sich Time It. Äh, time it also from Time It. Das ist eine Bibliothek. Import Timer. Ähm, und dann müssen wir uns hier noch zwei Funktionen schreiben, die uns äh, genau das vergleichen. Also einmal äh, Python. Also die, die ähm, Python-Variante, um das Ganze zu addieren. Das heißt hier einmal x und y. Und ich schreibe das jetzt tatsächlich als äh, res, beziehungsweise wir können es eigentlich die... Wobei, nee. Wir machen als res das Ganze ähm, und haben hier den Wert aus dem Vektor x an der Stelle, naja, i, also quasi unser Counter, plus der Wert aus dem Vektor y an der Stelle des Counters. Ähm, und zwar für den Counter, naja, was machen wir mit dem Counter? Wir gehen vor i in Range 10.000. So, perfekt. Das ist quasi das, was, unsere was wir in Python eigentlich machen würden, wenn wir zwei Werte aus zwei Listen zusammen addieren wollen würden und in eine neue Liste das Ergebnis stecken würden. Okay, returnen wir mal Res hier. Jetzt sagen wir hier aber auch noch, wir wollen Dev NumPy. Und bei NumPy sieht das Ganze einfach so aus. Ähm, wir können die ja einfach addieren. NP x plus npy, das wäre dann unser res, und wir returnen das res. Das ist die äh, NumPy-Variante, um eine normale Addition mit, ähm, naja, nicht Skalarwerten, sondern eben mit normalen Vektoren zu haben. Also ihr kennt das wahrscheinlich auch noch aus den Skalarwerten, hatten wir uns ja letztes Mal angeguckt, einfach Multiplikation vorne dran. Mit Vektoren funktioniert das genauso. Und jetzt timen wir die ganzen Sachen mal. Das heißt, 
wir sagen hier, ähm, wir vergleichen die beiden Zeiten. Und zwar Time 1 ist gleich ähm, Timer. Also wir bauen uns quasi einen neuen Timer, der ähm, sozusagen eine Funktion übernimmt. Das wäre in unserem Fall die Python-Funktion. Das wäre die Python-Variante. Müssen wir auch ausführen. Und ja, es ist absolut beschissen, das in Time zu schreiben. Ähm, aber es geht leider nicht anders. Oder es ist zumindest immer noch die einfachste Art und Weise. Und zwar from bodenstrich bodenstrich main bodenstrich bodenstrich import. Was wollen wir importieren? Beziehungsweise halt stopp, mein Skript ist nicht mehr main. Sorry. Es heißt jetzt mittlerweile compare. Das darf ich nie vergessen. Wobei eigentlich ist es immer noch main, weil wir führen, führen es ja aus. Ähm, also das Skript, das immer ausgeführt wird, hat ja immer noch den... Ähm, ist ja immer noch unser Main-Skript, weil wir führen ja nicht Main das hier aus, sondern wir führen als Main immer noch das hier aus. Also sollte das immer noch Main heißen. Ähm, und die Funktion, die wir ausführen, ist, äh, oder importieren wollen, ist das hier. Ähm, und das zweite, das wäre dann die, das wäre die Time ähm, Python und das hier wäre die Time NumPy. Hier führen wir die Funktion NumPy aus, das heißt wir rufen hier NumPy auf und ähm, haben hier natürlich auch NumPy, dass das Ganze für uns baut. So, jetzt müssen wir das hier noch oben drüber schreiben, damit die, Fun äh, die Variablen hier auch definiert sind. Also hier einmal x und y muss ja definiert sein. Ich will die nicht als Parameter übergeben, dann wird nämlich Time sehr, sehr ekelhaft. <lacht> aber es würde auch gehen, ähm, aber so ist es übersichtlicher. Und hier müssen wir jetzt noch die Funktion TimeIt aufrufen. TimeIt, und zwar die Anzahl an Malen, die wir... Ja, die wir das quasi ausführen wollen. Wir machen jetzt mal ein, wobei 10 mal sollten reichen eigentlich. Und hier auch 10 mal. Okay, so, das heißt, die Python-Funktion und die NumPy-Funktion werden jetzt 10 mal ausgeführt. Und es wird 10 mal dieses Skalarprodukt auf 10.000 Einheiten berechnen. Und dann wird ein Mittelwert berechnet für uns. Und wir können uns ungefähr ein Bild davon machen, wie schnell die jeweils sind. Und zwar in Time Python und in Time NumPy. Okay, das heißt, wir schreiben hier mal print F, uh, time for Python Wars. Time Python. Und jetzt hier noch natürlich Time for NumPy. Was Time NumPy. Und am Ende ähm, wäre es ganz cool, wenn wir... Wobei, nee, das ist schon okay. Ähm, wobei, doch, am Ende wäre es ganz cool, wenn wir die beiden vergleichen würden. F... Ähm, NumPy was times, äh, wobei, das muss ich natürlich ausrechnen, time Python durch time NumPy times faster and, jetzt muss ich mir das nochmal hier rauskopieren, get size of x äh, durch, ups, durch, Get size of npx times less memory consuming. Okay, so, das ist jetzt quasi ein kleiner Vergleich hierbei. Ähm, und ja, das dauert ein bisschen, wobei es war echt schnell fertig. Ähm, wir sehen hier, Python hat dafür 0,005 Sekunden gebraucht. NumPy hat dafür 0,002 Sekunden gebraucht. Und dementsprechend war NumPy auch 26 mal schneller und hat 1,09 mal weniger Speicher gebraucht. Also das heißt, NumPy hat deutlich weniger oder etwas weniger Speicher gebraucht, war aber 26 mal schneller, was die Berechnung angeht von einem Skalar, ähm, von einer Skalar-Addition, äh, beziehungsweise von einer Vektoraddition. Wir können das Ganze jetzt hier noch hochskalieren. Und zwar, wenn wir jetzt hier auf, wenn wir das vielleicht auch noch als Parameter machen, äh, Size, sagen wir einfach mal SZ, 10.000. Gehen wir mal auf eine Million Einheiten, beziehungsweise hier jetzt nur noch SZ drin. So, und wenn wir das jetzt nochmal vergleichen, dann sehen wir, dass das Ganze nochmal deutlich krasser wird. Hier sehen wir, je größer der Datensatz wird, desto stärker ist der Vorteil von NumPy gegenüber Python. Und das ist klar, weil die einzelnen Operationen schon effizienter sind. Und ja, natürlich, selbst bei dieser Größe macht das noch nicht wirklich so einen großen Unterschied. Aber es macht einen Unterschied, je größer und je mächtiger euer Datensatz wird. Auch vom Speicher her sehen wir, okay, hier haben wir jetzt schon... Ähm, also das ist in, ähm, in Byte gerechnet, ja, das sind jetzt in meinem Arbeitsspeicher 
8,5 Megabyte. Das ist nicht viel, aber 8 Megabyte ist deutlich weniger. Und wenn ich das jetzt nochmal hochskaliere auf noch mehr, ähm, selbst wenn wir es einfach nur mal 1000 rechnen, dann haben wir hier 8,5 ähm, oder sogar mehr als eigentlich 8,7 ähm, Gigabyte Arbeitsspeicher, der belegt wird und hier haben wir nur 8 GB Speicher. Das kann einen Unterschied machen, ob eine Grafikkarte was schafft oder nicht mehr schafft. Und ähm, gut, okay, Grafikkarte wäre nochmal so, sowieso ein separates Thema, aber auch für Arbeitsspeicher ist sowas definitiv ein, ja, ein, ein Unterschied. Und deswegen dachte ich mir, so ein kleines Vergleichsskript, um euch das mal zu zeigen, wäre doch mal ganz angenehm. Okay, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, nächstes Mal, sorry für den kleinen Exkurs, aber nächstes Mal gehen wir noch ein bisschen mehr auf diese Datentypen ein. Bis dann, ciao.